சாப்டர் எயிட் பார்க்க போகிறோம் விமன் காஸ்ட் அண்டு ரீஃபார்ம் இப்போ நம்ம வந்து குழந்தைங்க வந்து எப்படி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படின்றத இந்த லெசன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ நம்ம வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸில் இருக்க கேர்ள்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறத பார்த்துருக்கோம் பாய்ஸோடு சேர்ந்து படிக்கிறத பார்த்துருக்கோம் காலேஜஸ்க்கு போகிறாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போகிறாங்க அடுத்து வேலை தேடுறாங்க அப்புறம் பெரியவளாங்களாகி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள எந்த கம்யூனிட்டி காஸ்ட்டாக இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் விடோஸ் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா விமன்மே மென் மாதிரி ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்குது ஓட் போடலாம் எலெக்ஷன்ஸில் வந்து நிற்கலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா புவர் பீப்புள்ஸில் சில பேரால் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து படிக்க முடியலை சில விமன்ஸால் வீட்டோட கம்பல்ஷன்னால் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ஸை வந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியலை இதுவே இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும்னு பார்த்தோன்னா நிறைய சில்ட்ரன்ஸுக்கு இயர்லியராகவே என்னென்னா மேரேஜ் ஆகிருக்கும் மென்ஸ் வந்து என்னென்னா ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் ரெண்டுலேயுமே மோர் தென் ஒன் ஒய்ஃப் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு மேலே பண்ணிக்கிடுவாங்க நாட்டில் சில இடங்களில் பார்த்தோன்னா விடோஸை வந்து என்னென்னா அவங்க கணவர் இறந்து போகணுன்னு அவங்களும் அந்த நெருப்பில் விழுந்து இறந்து போயிடணும் அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சதி உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அடுத்து விமன்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்து விமன்ஸ் வந்து எஜுகேஷன்ஸ்லாம் விமன்ஸ்க்கு வந்து கெட கொடுக்க மாட்டாங்க கண்ட்ரீஸில் நிறைய இடத்துல என்ன நம்புனாங்கன்னா விமன்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுத்தா பின்னாடி வந்து அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆனோன்னு விதவை ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத நம்பினாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மென்ஸ் அண்ட் விமன்ஸுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சொசைட்டியில் இல்லை அடுத்து பார்த்தோன்னா காஸ்ட்டை பொறுத்தும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருந்துச்சு பிராமணாஸ் அண்டு சத்ரியாஸ் வந்து அப்பர் காஸ்ட்டாக இருந்தாங்க ட்ரேடர்ஸ் மணி லெண்டர்ஸ் வந்து வியாபாரம் செய்கிறவங்களும் வட்டிக்கு கொடுக்குறவங்களும் இவங்க வந்து அந்த பிராமணாஸுக்கு கீழே இருந்தாங்க இவங்க வந்து வைஷாஸ் லாஸ்ட்டு லோவர் காஸ்ட்டாக விவசாயம் பண்ணுறவங்க பானை செய்கிறவங்க நெசவு தொழில் செய்கிறவங்கலாம் கடைசியாக இருந்தாங்க இவங்க வந்து சூத்ராஸ் லோவர் காஸ்ட்டில் வந்து இருக்காங்க அப்பர் காஸ்ட் வந்து செய்ய வேண்டாம் மாசு அப்படின்னு நினைக்கிற வேலைகளை செய்ய கூச்சப்படுற வேலைங்களை இந்த லோவர் காஸ்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து செய்வாங்க அப்பர் காஸ்ட்டை வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த லோவர் காஸ்ட் பீப்புள்ஸை வந்து தீண்டத்தகாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்கள கோவிலுக்குள்ளே போக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க தண்ணி எடுக்கிற கிணத்துல இவங்க தண்ணி எடுக்க கூடாது லோவர் காஸ்ட் பீப்புள் அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள் குளிக்கிற குளத்தில் வந்து இவங்க வந்து குளிக்க கூடாது இவங்கள ரொம்ப ஒரு தாழ்வாக வந்து நடத்துனாங்க நைன்டீன்த் அண்டு டுவெண்ட்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் ரூல்ஸும் மக்களோட எண்ணங்கள்லையும் மாற்றங்கள் ஏற்படுது இப்போ ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் சேஞ்சஸ் எந்தெந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் வந்து நடந்துச்சுன்றதை பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் நிறைய உரையாடல்களும் விவாதங்களும் நடக்குது நம்மளோட சமுதாய பழக்க வழக்கங்களையும் நடைமுறைகளையும் இருக்க விஷயங்களை பற்றி நிறைய விவாதங்கள் வந்து நடக்குது இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கம்யூனிகேஷன்ஸு வந்து மக்களுக்குள்ள தகவல் பரிமாறது வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே வருது பார்த்தோன்னா புக்ஸ் மூலமாகவும் புக்ஸ் எழுதி அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுனால நியூஸ் பேப்பர் மேகசின் லீஃப்லெட்ஸ்னா இந்த துண்டு ரசீது மாதிரி நோட்டீஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மக்களுக்கு வந்து கொடுத்து ஈஸியாக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது இவங்க நினைக்கிற விஷயங்களை மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப சீப்பராகவும் இருக்குது மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸை விட நம்ம ஈஸியாக படிச்சுக்க முடியுது இந்த ஓலைச்சுவடி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர ஈஸியாக மக்களுக்கு கொடுத்து அவங்க வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஆர்டினரி பீப்புள் ஈஸியாக ரீட் பண்ணுறாங்க அடுத்து நிறையா பேர் எழுதி அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்களோட எண்ணங்களை மக்களுக்கு புரிகிற லாங்குவேஜில் வந்து தெரியப்படுத்துகிறாங்க எந்தெந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா சமுதாயம் அரசியல் பொருளாதாரம் மதம் இது சம்மந்தமான விஷயங்களை மென்ஸ் வந்து எழுதுகிறாங்க சில நேரம் விமன்ஸும் எழுதி மக்களுக்கு மத்தியில் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான உரையாடல் போயிட்டே இருக்குது மக்களுக்கு மத்தியில் இது பரவிக்கிட்டே இருக்குது 
இதனால் இயக்கங்கள் வந்து உருவாகுது சமுதாயங்களில் மாற்றங்கள் வந்து நடக்குது இப்போ பார்த்தோன்னா இந்தியன் ரிஃபார்மர்ஸில் பார்த்தோன்னா சீர்திருத்தவாதிகள் ரிஃபார்மர்ஸ்னால் சீர்திருத்தவாதிகள் இதில் பார்த்தோன்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் இவர் வந்து பிரம்ம சபா சபாவை வந்து உருவாக்குறாரு இது ஒரு சங்கம் அது வந்து பின்னாடி பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு பின்ன பிற்காலத்தில் உருவாச்சு இப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பீப்புள்ஸ் வந்து என்னென்னா சமுதாயத்தில் மாற்றங்கள் வந்து நடக்கணும் தேவையில்லாத நடைமுறையில் தேவையில்லாத விஷயங்களெல்லாம் மக்கள் வந்து தூக்கி எறியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அடுத்து பார்த்தோன்னா சில மாற்றங்கள் வந்து வரணும்னா மக்கள் வந்து பழைய நடைமுறை விஷயங்களையெல்லாம் விற்றணும் அதெல்லாம் பின்பற்றக்கூடாது ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் வந்து நாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாராம் மோகன் ராய் சொல்கிறாங்க ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரி மூலம் கண்ட்ரியில் எல்லா மூல முடுக்கும் பரவ செய்கிறாங்க அடுத்து வந்து என்னென்னா பெண்களுக்கும் சுதந்திரமும் சமத்துவமும் வேணும்னு சொல்லிட்டு போராடுறாங்க அடுத்து வந்து இவங்களோட என்னென்ன எழுதுகிறாங்கன்னா மக்களை பெண்களை வந்து என்னென்னா வீட்டு வேலைகளை செய்ய வைக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே அடைச்சி வைக்கிறாங்க அவங்கள வந்து வெளியில் விட மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு படிப்பு வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவளோ அவர்களோட எழுத்துக்கள் மூலமாக எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துகிறாரு அடுத்து ராஜாராம் மோகன் ராய்னால் விடோஸ் வாழ்க்கையில் நடந்த மாற்றங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து அதிகமாக விடோஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து குரல் கொடுக்குறாரு அடுத்து வந்து சதியை வந்து ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு சதின்றது உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் கணவர் இறந்தோர் பெண்களும் அவங்களோட மனைவி வந்து தீயில் விழுந்து எரிஞ்சிருவாங்க அதுதான் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியும் பெர்ஷியன் நிறைய இந்தியன் அண்ட் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ் வந்து தெரியும் அதனால் அவரோட எழுத்துக்கள் மூலமாக ஆதி காலத்து நூல்களில் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து தீயில் விழுந்து எரிஞ்சு போகிற விஷயங்கள்லாம் இல்லைன்னு அவரோட எழுத்துக்கள் மூலமாக எல்லாத்துக்கும் பரப்புறாரு நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிஸில் நிறையா பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்தியர்களோட கலா ாரத்தையும் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களையும் விமர்சனம் செஞ்சாங்க இதனால் நிறையா படித்த மனிதர்கள் வந்து ராஜாராம் மோகன் ராயோட வார்த்தைகளை கேட்க ஆரம்பித்தாங்க எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் தடை செய்யப்பட்டுச்சு அடுத்து ராம் மோகன் எந்த மாதிரியான வழிகளை யுக்தியை பின்பற்றினாரோ அதே யுக்தியை பின்னாடி வர்ற சீர்திருத்தவாதிகளும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ அவர் ஏதாச்சும் நம்ம நடைமுறையில் இருக்க விஷயங்களை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சா பழங்கால நூலில் இருந்து அதற்கு ஏற்ற வார்த்தை வசனங்களை எடுத்து அவரோட எண்ணங்களை வந்து தெரியப்படுத்துவார் இது ஆதிகால பழக்க வழங்களுக்கு எதிராக இருக்க விஷயம் அப்படின்னு மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பார் அடுத்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஃபேமஸான சீர்திருத்தவாதி பார்த்தோன்னா ஈஸ்வர் சந்திரா வித்யாசாகர் இவர் வந்து விடோஸ் ரீமேரேஜ் காண்டி போராடுறாரு பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து என்னென்னா லா வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் விடோஸ் ரீமேரேஜ்க்கான லாஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து விடோஸ் ரீமேரேஜை க்கு எதிராக இருக்கவங்க எல்லாம் வித்யாசாகரை வந்து எது எதிர்க்கிறாங்க நைன்டீஸ் ஃபிஃப்டீஸில் என்னென்னா இந்த ரீமேரேஜ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது விதவைகள் வந்து மறுக்கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற இயக்கம்லாம் நிறையா உருவாகுது நாடு முழுக்க பரவுது அப்போ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் இருக்க தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் பீப்புள்ஸில் பார்த்தோன்னா வீர சங்கலிங்கம் பண்டுலு இவங்க வந்து என்னென்னா விடோஸ் ரீமேரேஜ் காண்டி ஒரு சங்கம் வந்து அமைக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாம்பே இந்த சைட்ஸில் இருக்க சீர்திருத்தவாதிகள் அறிவு சார் இளைஞர்கள் வந்து உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறாங்க இந்த விடோஸ் ரீமேரேஜ் காண்டி அடுத்து சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி பார்த்தோன்னா ஆரிய சமாஜ வந்து உருவாக்குறாங்க தோற்றுவிக்கிறாங்க ஆரிய சமாஜம் வந்து விடோஸ் ரீமேரேஜை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க விதைவைகள் வந்து மறுமணம் பண்ணிக்கிறலான்றதை 
ஆரிய சமாஜ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது நிறையா விடோஸ் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கலை ரீமேரேஜ் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கலை ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படியே ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சொசைட்டியில் அவங்கள ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கலை பழங்கால விஷயங்களை சொல்கிற மக்கள்கள் வந்து இந்த புதிய லாவை வந்து எதிர்த்தாங்க அந்த விடோஸ் ரீமேரேஜ் லாவை வந்து எதிர்த்தாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா கேர்ள்ஸ் பிகின் கோயிங் டு ஸ்கூல்ஸ் இப்போ நிறையா சீர்திருத்தவாதிகள் வந்து என்ன நினச்சாங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷன்ஸ் தேவை இப்போ பெண்களோட நிலைமை மாறணுன்னா அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க வித்யாசாகர் வந்து கல்கட்டா மற்ற ரீஃபார்மர்ஸ் வந்து பாம்பேயில் வந்து கேர்ள்ஸுக்கான ஸ்கூல்ஸை வந்து உருவாக்குறாங்க நைன்டீஸ் ஃபிஃப்டீஸில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்போ நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து பயப்படுறாங்க என்னென்னா கேர்ள்ஸ் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னா அடுத்து வந்து அவங்களால் வீட்டு வேலைகள்லாம் செய்ய முடியாது இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகணுன்னா நிறைய பொது வந்து அவங்க கடந்து போகணும் அவங்களுக்கான ஒரு பப்ளிக் ஸ்பேஸ் வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் விமன்ஸ் அவங்களோட ஃபாதர்ஸ் ஹஸ்பண்டு அவங்களாம் என்னென்னா கொஞ்சம் லிபரலாக இருப்பாங்கள்ல அவங்களாம் என்னென்னா விமன்ஸை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க இதில் பார்த்தோன்னா ராசுந்தரி தேபி இவங்க வந்து என்னென்னா நைட்டு கேண்டில் லைட்டில் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக படிக்க எழுத கற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து ஆரிய சமாஜ் வந்து ஸ்கூல் வந்து கேர்ள்ஸுக்காண்டி பஞ்சாபில் வந்து தொடங்குறாங்க ஜோதிராவ் பூலே ஆரிய சமாஜ்ன்றது ஒரு அசோசியேஷன் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி உருவாக்கின ஒரு சங்கம் அடுத்து ஜோதிராவ் பூலே இவர் வந்து என்னென்னா ஒரு லீடர் இவர் வந்து என்னென்னா மகாராஷ்டிராவில் கேர்ள்ஸுக்கான ஸ்கூல்ஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க அடுத்து முஸ்லீம்ஸ் நார்த் இந்தியாவில் இருக்க முஸ்லீம்ஸ் வந்து குரானை ரீட் பண்ண அரேபிக் வந்து தெரியணும் அதனால் விமன் வந்து வீட்டுக்கு வந்து டீச் பண்ண வந்து வருவாங்க இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு சீர்திருத்தவாதி பார்த்தோன்னா விமன் பார்த்தோன்னா மு மும்தாஸ் அலி இவங்க என்ன தெரிவிக்கிறாங்கன்னா குரானில் வந்து விமன்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ்க்கான இருக்க விஷயங்களை வந்து மறுவிளக்கம் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து உருது நாவல்ஸ்லாம் நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் எழுத ஆரம்பித்தாங்க இதில் விமன்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா அவங்களோட ரிலீஜியனை பற்றி டொமஸ்டிக் மேனேஜ்மெண்ட்ஸை பற்றின விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு புரிகிற லாங்குவேஜில் அவங்க படிக்கிறதுக்கு எல்லோரும் ஊக்குவிக்க ஆரம்பிக்க வந்தாங்க நிறைய சீர்திருத்தவாதிகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பெண்களுக்கு வந்து படிப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பெண்களை வந்து ஊக்குவிக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ விமன்ஸே விமன்ஸுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ட்வெண்ட்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் பார்த்தோன்னா முஸ்லீம் விமன்ஸ் போபாலில் இருக்க விமன்ஸ் வந்து விமன்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி போராட ஆரம்பித்தாங்க அடுத்த அலிகார்க்கில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸுக்காண்டி தொடங்கினாங்க இன்னொரு விமன் பார்த்தோன்னா பேகம் ரோக்கியா சகவத் ஹுசைன் இவங்க வந்து முஸ்லீம் கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து பாட்னா அண்டு கல்கட்டாவில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் வந்து தொடங்கினாங்க அடுத்து இவங்க வந்து பழங்கால எண்ணங்களுக்கு எதிராக போராடி அவங்களோட எண்ணங்களை வந்து தைரியமாக சொன்னாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா எல்லா ரிலீஜியஸ் லீடருமே என்னென்னா பெண்களை வந்து தாழ்வாக தான் நடத்துகிறாங்க நம்பிக்கைன்ற பேரில் வந்து பெண்களை வந்து ரொம்ப இன்ஃபீரியராக வந்து நடத்துகிறதா இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க எயிட்டீஸ் எயிட்டீஸில் இந்தியன் விமன்ஸ் வந்து என்னென்னா காலேஜஸ்க்கு போகிறாங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு போகிறாங்க டாக்டராக நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் டீச்சர்ஸாக இருக்காங்க சில பேர் என்னென்னா எழுதி அவங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்துகிறாங்க இதில் தாராபாய் சிந்தி இவங்க பார்த்தோன்னா எஜுகேட்டட் விமன் இவங்க ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஸ்திரீ புருஷ்துள்னா இது வந்து பார்த்தோன்னா மென்னையும் விமனையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதப்பட்டிருக்கு இவங்களுக்கு மத்தியில் ஆண் பெண்ணுக்கு மத்தியில் இருக்க சமுதாய வேறுபாட்டை விமர்சிக்க விதமாக இந்த புத்தகம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து பண்டிதா ராமாபாய் இவங்க வந்து நல்லா சான்ஸ்கிரிட் தெரிஞ்சவங்க இவங்க ஹிந்துசியமில் வந்து விமன்ஸை வந்து என்னென்னா அடக்குமுறை பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குன்றத நினைக்கிறாங்க அடுத்து அப்பர் காஸ்ட் விமன்ஸோட பரிதாப நிலைகளையும் பற்றி எடுத்துரைக்கிறாங்க
இவங்க விடோஸ் வந்து இப்போ அவங்க கணவர் இறந்தோன்னு அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் அவங்கள வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கான ஷெல்டர்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க தங்குறதுக்கான இடம் அடுத்த அந்த விமன்ஸுக்கெல்லாம் என்னென்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பொருளாதார தேவைகளை அவங்களே பூர்த்தி செஞ்சுக்கிற மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த ஹிந்துஸ் நேஷ்னலிஸ்ட்டெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த ஹிந்துஸ் விமன்ஸ் வந்து அந்த யூரோப்பியன் கல்ச்சர்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஹிந்துஸோட கலாச்சாரம் பாதிக்குது ஃபேமிலிஸோட மரியாதையே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆர்த்தோடக்ஸ் முஸ்லீம் ஃபேமிலிஸும் பாரம்பரியமான முஸ்லீம் ஃபேமிலிஸும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த தாக்கத்தினால் வர மாற்றங்களை பற்றி அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க அடுத்து நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் கடைசியில் விமன்ஸ் நிறையா பேர் ரீஃபார்ம் ஒர்க்ஸில் வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சீர்திருத்த வேலைகளில் அடுத்து புக்ஸ் எழுதுகிறாங்க மேகசின்ஸ் எடிட் பண்ணுறாங்க ஸ்கூல்ஸ் வந்து உருவாக்குறாங்க ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் உருவாக்குறாங்க சங்கங்கள் பெண்களுக்கான சங்கங்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க இயர்லியர் ட்வெண்ட்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் நிறையா பொலியூட்டிக்கல் குரூப்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஓட்டுரிமை வாங்கி தருவோம் ஒரு நல்ல ஹெல்த் கேர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் படிப்பு கொடுப்போம் விமன்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேஷ்னலிஸ்ட் அண்டு சோஷியல் மூமெண்ட்ஸில் வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்து பெண்கள் வந்து இணைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ட்வெண்ட்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் லீடர் பார்த்தோன்னா ஜவஹர்லால் நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்க வந்து பெண்களுக்கு வந்து சமத்துவமும் சுதந்திரமும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க நிறையா நேஷ்னலிஸ்ட் லீடர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுதந்திரம் பெற்றோனே இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஓட்டுரிமை வழங்கப்படும் அதனால் பெண்கள் வந்து என்னென்னா ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க லா எகென்ஸ்ட் சைல்டு மேரேஜ் இப்போ என்னென்னா விமன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்குது விமன் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் மக்கள் வந்து எடுத்துரைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ பழக்க வழக்கங்களில் இருக்க ஒரு விஷயம் பார்த்தோன்னா சைல்டு மேரேஜ் இப்போ நிறைய இந்தியன் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் வந்து இருக்காங்க லெஜிஸ்லே சர்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா லா மேக்கிங் சட்டங்களை வந்து உருவாக்குற இடம் இப்போ இந்தியன் லெஜிஸ் லேச்சர்ஸ் வந்து நிறையா பேர் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்காங்க சட்டம் உருவாக்குற இடத்துல வந்து இந்தியர்கள் வந்து இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சைல்டு மேரேஜை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் சைல்டு மேரேஜ் ரீஸ்ட்ரைண்ட் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து உருவாக்குறாங்க அப்போ வந்து அப்போ சட்டம் வந்து உருவாக்கும்போது பெண்களுக்கான வயசு வந்து பதினாறு வயசில் தான் மேரேஜ் பண்ணணும் ஆண்களுக்கானது பதினெட்டு ஆனால் பின்னர் வந்து பெண்களுக்கு வந்து பதினெட்டுனும் ஆண்களுக்கு இருபத்தி ஒன்றுனும் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இப்போ பெண்களுக்கு இருபத்தி ஒன்று ஆண்களுக்கு இருபத்தி நாலுன்னு வயசை கூட்டியிருக்காங்க அடுத்து காஸ்ட் அண்டு சோஷியல் ரிஃபார்ம் இப்போ சமுதாயத்தில் நிறையா மாற்றங்கள் வந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீர்திருத்தவாதிகள்லாம் என்னென்னா போராடுறாங்க அதை பற்றின விஷயங்களை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க இதில் பார்த்தோன்னா காஸ்ட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இந்த ஜாதி பொறுத்து மக்களை வந்து தாழ்த்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காண்டி போராடுறாங்க இப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் வந்து ஓல்டு புத்திஸ்ட் டெக்ஸ்டில் இருக்க என்னென்னா இந்த காஸ்ட்டு சிஸ்டமில் இருக்க குற்றத்தெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறார் அடுத்து பிரார்த்தனா சமாஜி இது வந்து என்னென்னா பக்தியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இவங்க வந்து எல்லா காஸ்ட்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்றது தான் இந்த பிரார்த்தனா சமாஜோட ஏ பாம்பேயில் பராஹன்ஸ் மந்த்லி எயிட்டீன் ஃபார்ட்டீனில் வந்து உருவாக்குறாங்க இதோட எய்ம் என்னென்னா காஸ்ட்டு வந்து அழிக்கணுன்றது தான் இதோட எய்ம் நிறைய ரீஃபார்மர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே அந்த ரீஃபார்ம் அசோசியேஷன்ஸில் மெம்பர்ஸாக இருக்க எல்லாருமே என்னென்னா அப்பர் காஸ்ட் பீப்புளாக தான் இருந்தாங்க இப்போ சில மீட்டிங்ஸ் அப்போ சில லோ காஸ்ட் பீப்புள்ஸும் இருப்பாங்க அவங்களோட கொஞ்சம் தள்ளி நாலு சேர் தள்ளி போட்டு உட்காடுறது அப்புறம் அவங்களுக்கு வேறு மாதிரியான ஃபுட்டு இவங்களுக்கு வேறு மாதிரியான ஃபுட்டு இந்த மாதிரியானலாம் ஒரு பாரபட்சம் வந்து பார்க்குற மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்துச்சு 
இப்போ என்னென்னா இந்த சாதியை பொறுத்து சமூகத்தில் நடக்கிற அநீதிக்கு எதிராக நிறையா பேர் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரியில் கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் வந்து ட்ரைபல் பீப்புள்ஸுக்காண்டியும் லோ காஸ்ட்டு சில்ட்ரன்ஸ்காண்டி என்னென்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கூல்ஸில் என்னென்னா சில விஷயங்கள் வந்து பொருத்தப்பட்டிருக்கு அதில் என்னென்னா உலக மாற்றத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே படிக்கிற குழந்தைங்க வந்து வருங்காலத்தில் அவங்களோட வாழ்க்கையை வழிகளை வந்து மாற்றிக்கிடுவாங்க சில மூட நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் என்னென்னா அவங்க மாற்றிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த ஸ்கூலில் பொருத்தப்பட்டுருந்துச்சு அதே நேரத்தில் சில ஏழைகள் வந்து வேலைக்காண்டி ஊரை விட்டு என்னென்னா சிட்டிஸ்க்கு வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் ஏன்னா வளர ஆரம்பிச்சிச்சு வேலை தேடி அங்கே போக ஆரம்பித்தாங்க அதுவும் போல் ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு லேபர்கள் வந்து தேவைப்பட்டாங்க கூலி ஆட்கள் தேவைப்பட்டாங்க தோன்றதுக்கு ரோடு போடுறதுக்கு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வேலைக்கு ஆள் தேவைப்பட்டாங்க அடுத்து வந்து ரிக்ஷா இழுக்கிறதுக்கு கூட்டுறதுக்கு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு பல்லக்கு தூக்கி போகிறதுக்கெல்லாம் வேலை தே ஆட்கள் வந்து தேவைப்பட்டாங்க இந்த வேலை ஆட்கள் எங்கேருந்து வருவாங்க புவர்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து வில்லேஜ் சின்ன டவுன்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல லோ காஸ்ட் பீப்புள்ஸ் அவங்க வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து வர்றாங்க வேலை தேடி இங்கே வந்து வர்றாங்க சில பேர் என்னென்னா அசாம் இந்தோனேஷியா ட்ரினிடாட் மௌரிட்டர்ஸ்க்கு வந்து தோட்ட வேலைகளுக்கு போகிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து புது இடத்த வேலை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் இப்போ லேண்ட் ஓனர்ஸ்லாம் அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள்ஸாக இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து விடுபட்டு இங்கே ஒரு ஒரு நம்ம நல்ல லைஃப்பை வாழ்ந்துக்கலாம் இங்கே கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அவங்களோட அந்த ஆதிக்கத்தில் இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துட்டோன்னு இங்கே வந்து வேலை பார்க்குறாங்க அடுத்து லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க வந்து என்னென்னா டெட் அனிமல்ஸை வச்சு ஷூஸ் இதெல்லாம் மேக் பண்ணுவாங்க வேர்ல்டு வார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் அப்போ என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஷூஸ்க்கு ஆர்மி ஷூஸ்க்கு வந்து நிறையா டிமாண்ட்ஸ் வந்து ஏற்படுது இப்போ இந்த காஸ்ட்டில் பாகுபாடு பார்க்குறனால லெதர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறனால இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் லெதர் ஒர்க்கர்ஸ் ஷூ மேக்கர்ஸ் மட்டும்தான் ஆர்மி ஷூஸ் வந்து சப்ளை பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ இதுதான் சான்ஸுன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஆர்மி ஷூஸ் எல்லாமே ஹை ப்ரைஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க நிறையா ப்ராஃபிட்ஸும் அந்த டைமில் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆர்மிஸ்லேயும் இவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு அடுத்து நம்பர் ஆஃப் மாகர் பீப்புள்ஸ் இது வந்து ஒரு காஸ்ட் மாகர்ன்றது ஒரு காஸ்ட் இந்த மாகர் பீப்புள்ஸ் வந்து என்னென்னா அன்டச்சபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீண்டத்தகாதவர்கள் இவங்க வந்து என்னென்னா அந்த மாகர் பறை பிரிவியில் போய் ஆர்மியில் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க பிஆர் அம்பேத்கரோட ஃபாதர்ஸ் வந்து என்னென்னா தலித் மூமெண்ட்ஸோட லீடர்ஸாக இருக்காங்க ஆர்மி ஸ்கூலில் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்க டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் ஈக்வாலிட்டி அண்டு ஜஸ்டைஸ் இப்போ நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரிஸில் பார்த்தோன்னா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி செகண்ட் ஹாஃப் நைன்டீஸ் ஃபிஃப்டீன்ஸ்க்கு மேலே நான் ப்ராமணாஸ் காஸ்டில் இருக்கவங்க என்னென்னா இந்த காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராக போராட ஆரம்பித்தாங்க தனக்கு சமூகத்தில் அந்தஸ்தும் நீதியும் வேணும் என்னையும் சமமாக நடத்தணும்னு போராட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ சாத்னமி மூமெண்ட் இது சென்ட்ரல் இந்தியாவில் தொடங்குது இதை உருவாக்குனவர் காசிதாஸ் இவங்க வந்து லெதர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மத்தியில் வேலை பார்க்குறாங்க இந்த மூமெண்ட்டோட எய்ம் என்னென்னா அவங்களோட சமூக அந்தஸ்து வந்து வளர்ச்சி அடையணும் தங்களையும் ஒரு ஆளாக மதிக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த இயக்கத்தோட எய்மே அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஈஸ்டர்ன் பெங்காலில் ஹரிதாஸ் தாகூர் இவர் வந்து மட்டுவா செக்ட் இது ஒரு ஜாதி இந்த இதில் சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து சந்தாலா கல்டிவேட்டர்ஸ்க்கு மத்தியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஹரிதாஸ் வந்து என்னென்னா இந்த பிராமணர்களோட புத்தகத்துக்கு காஸ்ட் சிஸ்டமை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எதிராக கேள்வி கேட்குறாரு அடுத்து ஸ்ரீ நாராயண குரு இவர் வந்து இளவா காஸ்ட் சேர்ந்தவர் கேரளாவில் இப்போ இருக்க கேரளாவில் இருந்து வந்தவர் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனுஷங்க எல்லாருமே ஒரு குலத்தவர்கள் தான் காஸ்ட்டை பொறுத்து மக்களை வந்து பிரிக்கிறது ஏற்ற தாழ்வாக நடத்துகிறத இவர் வந்து எதிராக அதுக்கு எதிராக போராடுறார் இவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு ஜாதி ஒரு மதம் ஒரு தெய்வம் மனுஷியானும் ஒரு காஸ்ட்டு தான் ஒரு ஜாதி தான் ஒரு மதம் தான் கடவுள் எல்லாருக்குமே ஒரே கடவுள் தான் அப்படின்றத சொல்கிறார்
இப்போ இந்த செக்ஷன்ஸை பார்த்தோம் ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸில் இருந்த லீடர்ஸுமே நான் பிராமன் காஸ்ட்டு தான் பிராமணர்கள் இல்லை பிராமணை தவிர மற்ற காஸ்ட்டில் இருந்து வந்தவங்க தான் இப்போ என்னென்னா அவங்க என்னென்னா நடைமுறையில் இருக்க பழக்க வழக்கங்கள் வந்து மாறணும் ஏன்னா அவங்க வந்து இவங்கள ரொம்ப அலட்சியமாகவும் அவமதிக்கிறது வந்து பிராமணர்கள் வந்து அவமதிக்கிறது இவங்கள ரொம்ப கோபம் ஊட்டுது இவங்க தனக்குன்னு சுயமரியாதை வேணும் மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த சபார்டினேட் காஸ்ட்டுக்கு மத்தியில் தமக்குன்னு ஒரு சுயமரியாதை வேணும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க அடுத்து குளம்கிரி இதில் பார்த்தோன்னா ஜோதிராவ் பூலே இவர் லோ காஸ்ட் லீடர்ஸ்லேயே ரொம்ப ஒரு தைரியமிக்க நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு லீடராக இருந்தார் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் பிறந்திருக்கார் கிறிஸ்டியன் மிஷினரி ஸ்கூலில் படிச்சுருக்காங்க இவரோட வளர வளர்ற காலத்திலே சின்ன பிள்ளையிலேருந்து வளர்கிறப்பையே இந்த ஜாதிக்கு எதிராக எப்படியெல்லாம் போராடணுன்ற எண்ணம் அவருக்குள்ளே வந்திருக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாருனா பிராமணர்கள் வந்து தன்னை வந்து ரொம்ப சுப்பீரியராக வச்சுருக்காங்க சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆரிய ஆரியர்கள் ஆரியர்கள் வந்து என்னென்னா வெளிநாட்டவர் இவங்க வந்து துணை கண்டத்துக்கு வெளியில் இருந்து வந்தவங்க இங்கே இருக்க இந்த நாட்டினோட உண்மையான குழந்தைகளை இவங்க அடிமைப்படுத்துகிறாங்க உண்மையான குழந்தைகள்னால் யார்னா ஆரியர்கள் வருகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே யார் இருந்தாங்களோ அவங்க தான் இந்த நாட்டினோட உண்மையான குழந்தைங்க அவங்கள தான் இப்போ இவங்க லோ காஸ்ட் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பர் காஸ்ட் பீப்புள்னு சொல்கிற அவங்களுக்கு இந்த இடத்தையோ இந்த இடத்த ஆளக்கூடிய அதிகாரமோ இல்லை இந்த லோ காஸ்ட் பீப்புள்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் உண்மையான உரிமை இருக்குது அப்படி இவர் சொல்றாரு அடுத்து பார்த்தோன்னா பூலே என்ன சொல்கிறாருனா ஆரியன் ரூல்ஸ்க்கு முன்னாடி வாரியரும் ஃபார்மர்ஸும் சேர்ந்து இந்த இடத்த விவசாயம் பண்ணி நல்லபடியாக ஆண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சூத்ராஸ் இவங்க வந்து லா லேபரிங் காஸ்ட் ஆதி சூத்ராஸ்ன்றது அன்டச்சபிள்ஸை சொல்கிறாங்க இவங்க எல்லோரும் ஒன்றா வந்து இந்த காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எதிராக போராடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அது சத்திய சோதாக் சமாஜ் இவங்க வந்து காஸ்ட் ஈக்குவாலிட்டி எல்லா ஜாதியினரும் ஒன்றா வந்து ட்ரீட் பண்ணணுன்றத பரப்புகிறாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் பூலே வந்து ஒரு புக் எழுதுறாரு அதான் குலம்கிரி இது மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்லேவரி அடிமைத்தனம் அப்படின்னு அர்த்தம் அமெரிக்கன் சிவில் வார்ஸை வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்துச்சு அதோட கனெக்ட் பண்ணி தான் இதை எழுதுறாரு பூலே வந்து இந்த புக்கை யாருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோன்னா அமெரிக்காவில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து வெளியே வரணும்னு போராடின மக்களுக்காண்டி சமர்ப்பிக்கதாக சொல்லியிருக்காரு அங்கே எப்படி பிளாக் பீப்புள்ஸை அடிமைப்படுத்தினாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே லோ காஸ்ட் பீப்புள்ஸை வந்து அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் படுற கஷ்டங்களை லிங்க் பண்ணி கனெக்ஷன் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அடுத்து பூளே வந்து என்னென்னா இந்த ஏற்றத்தாழ்வு இருக்க சமூகத்தை ஜாதியை வந்து தொடர்ந்து விமர்சனம் பண்ணிகிட்டே வர்றாரு அப்பர் காஸ்ட் விமனோட நிலைமையையும் அடுத்து லேபர்ஸ்களோட பரிதாப நிலையையும் லோ காஸ்ட் பீப்புள் சந்திக்கிற அவமானங்களையும் பற்றி சொல்லிகிட்டே வர்றாரு அடுத்து இவரை தொடர்ந்தும் டுவெண்ட்டீன்த்து செஞ்சுரியில் மற்ற தலித்ஸ் லீடர்ஸும் தொடர்ந்து இயக்கங்களை நடத்தி போராடிட்டே வர்றாங்க அதில் பார்த்தோம்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இ வி ராமசாமி நாயக்கர் அதாவது பெரியார் இப்போ அம்பேத்கர் வந்து மாகர் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் அவர் குழந்தையாக இருக்கும்போதே நிறைய இந்த காஸ்ட்டில் இருக்க பாரபட்சத்தை பார்த்து வளர்ந்தவர் அவர் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியே கிரவுண்டில் தான் உட்காந்துருக்கணும் அப்பர் காஸ்ட் குழந்தைங்க குடிக்கிற தண்ணியே இவர் டேப்பை வந்து குடிக்கக்கூடாது இவர் ஸ்கூலிங் முடித்தோன்னே அமெரிக்காவுக்கு வந்து போகிறாரு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு நைன்டீன் நைன்டீனில் இந்தியாவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு அப்போ வந்து அப்போ சமகாலத்தில் இருந்த அப்பர் காஸ்ட்டோட பவர் டாமினேஷன் ஆதிக்கத்தை வந்து அவர் வந்து பார்க்குறாரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட்டு இப்போ கோயிலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகக்கூடாதுன்னு இருக்குல்ல அந்த மூமெண்ட்டை வந்து நடத்துகிறாரு மக்கள் வந்து கோவிலுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மாகர் காஸ்ட் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இப்போ இங்கே இருக்க பிராமண குருக்கள் எல்லாரும் தலித்ஸ் வந்து கோவிலுக்குள்ளே இருக்க தண்ணி எடுத்து 
எடுத்து யூஸ் பண்ணுறத பார்த்து ரொம்ப கோபம் அடைகிறாங்க எயிட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மூன்று இயக்கங்களை வந்து அம்பேத்கர் டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட்ஸை வந்து நடத்துகிறாரு இவரோட எய்ம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த சொசைட்டியில் இருக்க பாரபட்சம் எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது எல்லா மக்களையும் சமமாக ட்ரீட் பண்ணணுன்றதான் எய்ம் அடுத்து நான் பிராமன் மூமெண்ட் பார்த்தோம்னா நான் பிராமன் மூமெண்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி சென்ச்சுரிஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது என்னென்னா நான் பிராமன் காஸ்டில் இருக்கவங்க படித்தவங்க இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பெரியார் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆரியர்கள் வந்து என்னென்னா பிராமணர்கள் வந்து ஆரியர்கள் இவங்க வந்து நார்த்தன் லேண்ட்ஸில் இருந்து நம்மளோட தென்பகுதியை வந்து கைப்பற்றி இங்கே இருக்க மக்களை அடிமைப்படுத்துகிறாங்க இங்கே இருக்க திராவிடர்கள் தான் உண்மையான மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அடுத்து ஈவி ராமசாமி நாயக்கர் பெரியார் இவர் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் தன்னோட இளமை காலத்தில் ஒரு துறவியாக வாழ்ந்தவர் அடுத்து இவர் சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்க வேதங்களை எல்லாம் படி நல்லபடியாக படிச்சிருக்காரு அடுத்து இவர் வந்து காங்கிரஸில் வந்து மெம்பராக இருந்திருக்காரு காங்கிரஸை விட்டு பின்னாடி விலகிறாரு ஏன்னா ஒரு மீட்டிங்ஸ் அப்போ அந்த காஸ்ட்டை பொறுத்து அப்பர் காஸ்ட் பீப்புளை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி லோவர் காஸ்ட் பீப்புள்ஸை உட்கார வச்சுருக்காங்க சாப்பிட அதனால் இவர் வந்து அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பார்த்து காங்கிரஸை விட்டு வெளியே வந்துடுறாரு அடுத்து இந்த தீண்ட தகாதவர்கள்னு சொல்லி தானே தண்ணியாக உட்கார வைக்கிறாங்க அவங்களுக்காண்டி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் சுயமரியாதை இயக்கம் வந்து உருவாக்குறாரு அடுத்து அன்டச்சபிள்ஸ்னு சொல்கிற இவங்க தான் உண்மையான தமிழர்கள் திராவிடர்கள் இவங்களை வந்து பிராமணர்ஸ்கள் வந்து என்னென்னா பிராமணன்ஸ் வந்து அடிமைப்படுத்துகிறாங்க இவங்க என்ன நினைக்கிறான் பிராமணர்கள் வந்து இங்கே சமுதாயத்தில் இருக்க பிரிவினையும் அடுத்து சமமின்மையும் கடவுள் கொடுத்ததாக வந்து பிராமணர்கள் வந்து நினைக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு எல்லா ரிலீஜியஸ்க்குமே என்னென்னா ஒரே மாதிரியான ஈக்வாலிட்டி சமமாக எல்லாத்தையும் நடத்தணும்னு சொல்கிறார் அடுத்து இந்துஸோட வேதங்களையும் அடுத்து பகவத்கீதா ராமாயணா எல்லாத்தையுமே விமர்சனம் செய்கிறாரு இதில் கொடுத்துருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே லோ காஸ்ட் பீப்புள்ஸை பிராமணர்கள் வந்து அதிகாரம் பண்ணுற மாதிரியும் விமன்ஸை வந்து மென் வந்து அதிகாரம் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கதா பெரியார் சொல்கிறார் அடுத்து இவரோட பேச்சாலையும் எழுத்தாலையும் இயக்கத்தாலையும் இந்த லோ காஸ்ட் லீடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்பர் காஸ்ட் நேஷ்னலிஸ்ட் லீடர்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்களாம் ரீதிங்க் பண்ண வைக்கிறாங்க நினச்சி ஓ நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அவங்களும் மக்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி பார்க்க வைக்கிறாங்க இப்போ ஆர்த்தடாக்ஸ் ஹிந்து சொசைட்டிஸ் வந்து இந்த சந்தனா தர்ம சபாஸ் பாரத் தர்ம மகா மந்தால் நாத் இதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு என்னென்னா தொடங்கினால ஆர்த்தோடக்ஸ் சொசைட்டிஸ் வந்து ஹிந்து சொசைட்டிஸ் வந்து எதிர்ப்பு தெரிக்கி வைக்கிறாங்க அடுத்த சொச அசோசியேஷன் சங்கம் பார்த்தோம்னா பிராமன் சபா பெங்கால் இதுக்கெல்லாம் என்னென்னா ஆர்த்தோடக்ஸ் ஹிந்து சொசைட்டிஸ் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா ஹிந்துசியமும் காஸ்ட்டும் ஒன்று இது வந்து என்னென்னா வேதத்தில் இருக்க அதை வந்து புனிதப்படுத்துகிறத வந்து பிரிக்கக்கூடாது ஹிந்துஸ்லேருந்து அந்த காஸ்ட்டை வந்து பிரிக்கக்கூடாதுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க வாக்குவாதங்கள் போராட்டங்கள்லாம் அந்த ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்து இன்னும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆர்கனைசிங் ஃபார் ரீஃபார்ம் இப்போ பிரம்ம சமாஜ் பிரம்ம சமாஜை எப்போ உருவாக்குனாங்கன்னா எண்ணூற்றி முப்பதில் சாரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதில் இதில் என்னென்னா இந்த க சிலை வடிவத்தை வழிபடுறதும் பலியிடுறதையும் இவங்க என்னென்னா பழங்கால லிட்ரேச்சர்ஸில் இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை வந்து தடை செய்கிறாங்க அடுத்து வந்து இதில் பிரம்ம சமாஜில் உறுப்பினராக இருக்கிறவங்க மற்ற மதங்களை வந்து புண்படுத்துகிற மாதிரி பேசக்கூடாது விமர்சனம் செய்யக்கூடாது இவங்க ஹிந்துஸ் அண்டு கிறிஸ்டியானிட்டியில் இருக்க நல்ல விஷயங்களையும் பார்க்குறாங்க கெட்ட விஷயங்களையும் பார்க்குறாங்க அதில் இந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்த மதமாக எந்த மதம் நல்ல விஷயங்களை சொல்லுதோ அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அடுத்து டிரோசியோ அண்டு எங் பெங்கால் ஹென்ரி லூயிஸ் விவன் டிரோசியோ இவர் வந்து ஹிந்துஸ் காலேஜில் ஒரு டீச்சர் ஆகியிருக்காரு கல்கட்டாவில் எயிட்டிஸ் டுவெண்ட்டீஸில் இவர் தீவிரமான எண்ணங்களை வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மத்தியில் விதைக்கிறாரு என்னென்னா எல்லா 
அதிகாரத்தில் உள்ளவங்களையும் நீங்கள் கேள்வி கேட்கணும் யங் பெங்கால் மூமெண்ட் இப்போ என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா பழக்க வழக்கங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் என்னென்னா விமர்சனம் செய்கிறாங்க விமன்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்களோட எண்ணங்களையும் அவங்களோட செயல்களையும் செய்ய அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ஸ் அண்டு சுவாமி விவேகானந்தா இப்போ ராமஹம் ராமகிருஷ்ணா பிரம்மஹம்சாவோட பிரம்மஹம்சாவோட ஸ்டூடெண்ட் தான் சிஷியன் தான் சுவாமி விவேகானந்த் இவங்க இப்போ ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ஸோட என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம ஒரு புனிதம் அடையணும் ரட்சிப்பு அடையணும்னா சமூக சேவை செய்கிறதுனாலையும் ஒரு சுயநலமற்ற வேலைகள் செய்கிறனாலையும் மூலம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுவாமி விவேகானந்தாவோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து பார்த்தோன்னா நரேந்திரநாத் தத்தா என்னன்னா இவர் வந்து டீச்சிங் பண்ணுறாரு இது உலகம் ஃபுல்லாக பரவுது அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலீஜியன்ஸ் இது வந்து சிக்காகோவில் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து நடக்குது அப்போ நியூயார்க்கில் வந்து ஹிரால்டு அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஒரு மிஷினரிஸை போய் ஒரு படித்த தேசத்துக்கு அனுப்பியிருக்காங்களே நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தா வந்து வெளிநாட்டில் வந்து இந்தியாவோட பாரம்பரிய நாகரிகத்தை வந்து மீட்டெடுத்து உரிமைகளையோட தேசம் அப்படின்றத கொடுத்த இது வந்து எங்கள் நாட்டோட உரிமைன்னு மீட்டெடுத்த எங்களோட நாட்டோட உரிமைகளை மீட்டெடுத்த முதல் இந்தியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிரால்டு வந்து புகழ்றாரு இவரோட என்ன என்னன்னா மத உரைகளை மட்டும் பரப்பணுன்றதில்ல மதத்தை பற்றி சொல்லி மதம் மாற்றணுன்ற எண்ணமும் இல்லை மக்கள் வந்து வறுமையில் எப்படி வாடுறாங்க இந்த நாட்டோட மக் மனிதர்களோட பரிதாப நிலை எப்படி இருக்குது இப்போ சீர்திருத்தணும் அப்படின்னா மக்களோட நிலைகள் வந்து மாறணும் மக்கள் வந்து என்னென்னா நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முன்னாடி வரணும் இவரோட வார்த்தைகள்னால நிறையா மக்கள் வந்து இந்தியாவுக்காண்டி போராட வந்து முன் வர்றாங்க அவங்களோட எண்ணம் வந்து இவரோட எண்ணம் வந்து ரொம்ப குறுகியதாக இல்லை மக்கள் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் ஸ்பேஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ சந்திக்கிறாங்களோ அது எல்லாத்துக்காண்டியும் போராட மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றா வரணும் அப்படின்றத இவர் கேட்டுக்கிறாரு அடுத்து இளைஞர்கள் எல்லாமே பாரம்பரிய நாகரிகத்தால் ஒன்று கூடி ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாரு இவரை வந்து எப்படி மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா இவரோட பேச்சாற்றல்னால் இவரை வந்து ஒரு புதிய ஆன்மீகத்தோட குறியீடாக வந்து பார்க்குறாங்க அடுத்து எதிர்காலத்தோட ஒரு பலமாகவும் பார்க்குறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா பிரார்த்தனா சமாஜ் இது வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் பாம்பேயில் வந்து உருவாகிறாங்க இதோட எய்ம் என்னென்னா காஸ்ட்டை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்றதான் இதோட எய்மு அடுத்து வந்து சைல்டு மேரேஜை வந்து தடை செய்யணும் விமன்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் விடோஸ் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹிந்துஸ் புத்திஸ்ட் அண்டு கிறிஸ்டியன் டெக்ஸ்டில் இருந்து நல்ல விஷயங்களையெல்லாம் எடுத்து மீட்டிங்ஸ் அப்போ ரிலீஜியஸ் மீட்டிங்ஸ் அப்போ சொல்கிறாங்க அடுத்து வேதா சமாஜ் வேதா சமாஜ் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ஸில் பிரம்ம சமாஜை பார்த்து ஈர்த்து வந்தது தான் வேதா சமாஜ் மெட்ராஸில் உருவாக்குறாங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இதோட எய்ம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா காஸ்ட்டை வந்து அழிக்கணும் விடோஸ் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கணும் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து இங்கே இருக்கவங்க இந்த வேதா சமாஜில் மெம்பராக இருக்கவங்க எல்லாருமே கடவுள் ஒன்று தான் அப்படின்றதையும் நம்புகிறாங்க அடுத்து மூட நம்பிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் சில ஹிந்துசமில் இருக்க பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே இவங்க கண்டிக்கிறாங்க இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சு நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ